Es war mir eine Ehre, 13 Jahre lang ähm, äh, die Ikone der Schweiz führen zu dürfen. Ein unglaublich vielfältiges äh, Unternehmen. Wir sind beinahe in jeder Branche tätig oder beschäftigen diese Branche. Und ich habe zusammen mit vielen anderen jeden Tag mein äh, Bestes gegeben. Ich danke für das Vertrauen, äh, das konstruktive Ringen um Lösungen und gute Zusammenarbeit. Zu einer Rückschau auf 13 Jahre Amtsführung des scheidenden Vorsitzenden Andreas Mayer. Durchaus mit einer sprichwörtlichen, wehmütigen Träne im Knopfloch wurde die jährliche Bilanzpressekonferenz der Schweizerischen Bundesbahn SBB am 10. März 2020 in Bern. Gemäß einer Empfehlung des Schweizer Bundesamts für Gesundheit begann die Konferenz eine Stunde später als geplant, damit die Journalisten außerhalb der Hauptverkehrszeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen konnten. So soll der Verbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden. In gleichem Geist begrüßten sich demonstrativ SBB-Chef Meyer und die Verwaltungsratspräsidentin Monika Riebar per Ellbogenkick und nicht per Handschlag. Die Corona-Prävention beherrschte auch die Fragen der Journalisten. Meyer bestätigte, Wir sind in einem engen Austausch. Die Lage ändert sich ja gerade auch in Italien fast stündlich. Und es geht natürlich darum, dass wir unser eigenes Angebot mit dem Angebot der Italiener abstimmen. Ich gehe mal davon aus, dass auch in dieser Woche noch weitere Maßnahmen in Italien getroffen werden. Und dann ziehen wir mit den Italienern mit. Bei unseren Zügen äh, nach Milano e oltre Milano. Ja, wir untersuchen äh, zurzeit äh, Plexiglasscheiben bei den Verkaufsstellen äh, anzubringen. Äh, da laufen im Moment auch äh, Abklärungen. Sie wissen, äh, wenn Sie ein kleines Thema bei der SBB irgendwo lösen wollen, weil wir in der ganzen Schweiz, in jeder Kapillare sind, wird gerade ein Riesenthema daraus. Ja, äh, aber wir klären ab, wie wir das, wie wir das machen können. Ja. Solche Plexiglasscheiben werden, äh, werden kommen. Bei den Im Tessin würden jede Nacht Züge komplett desinfiziert. Desinfektionsmittel stelle die SBB dem Werkstatt- und Büropersonal zur Verfügung. Es sei aber unmöglich, jetzt jedem Reisenden solche Mittel bereitzustellen. An Bord von Zügen könnten auch Bundesbehörden aus Italien einreisende Passagiere kontrollieren. Es seien aber derzeit keine Einschränkung des Reiseverkehrs und keine eigenmächtigen Auswahlverfahren für Reisende geplant. Auf dem Zug äh, ist der äh, Zoll, der Bund, äh, mit äh, verantwortlich, äh, um äh, zu schauen, wer in die Schweiz einreisen kann und wer nicht. Sie wissen, dass wir ein öffentliches äh, Verkehrsmittel äh, sind äh, und wir, haben, wir sind gar nicht befugt, äh, Menschen mit einem gültigen Fahrausweis zurückzuweisen. Also im Moment gibt es keine Kontrolle auf die Züge, das heißt, es wir gibt, wissen nicht, wer kommt. Es gibt die Anordnungen, die der Bund äh, fest, festlegt. Wir haben eine Krisenorganisation, die im direkten Austausch ist mit dem Bundesamt für Gesundheit. Äh, und dort werden in Koordination auch mit den italienischen Behörden Festlegungen gemacht, an die wir uns dann selbstverständlich handeln, halten. Aber stellen Sie sich vor, wir sind ja in jedem Kanton auch noch im Regionalverkehr vertreten. Und wir würden da selber äh, aus, aus äh, eigenem Antrieb noch mal zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, Verkehre einschränken, Kunden zurückweisen. Das geht im Transport public, nel Transporto Publico. Non, non va. Dritter Vortragender in der Runde war der CFO der SBB, Christoph Hammer. Er untermauerte die positiven Ergebnisse der letzten Zeit, zum Beispiel den Anstieg der Passagierzahlen um 50 Prozent mit Fakten. Die 32 größten Bahnhöfe erzielten einen Drittrekordumsatz von 1,76 Milliarden. Dieser Zuwachs von 83 Millionen wurde, in ein gut, wurde einerseits durch ein gutes Kundenangebot, aber auf der anderen Seite sicherlich auch in einem sehr, sehr anspruchsvollen Detailhandelsumfeld erbracht. Im operativen Geschäft sind die Drittmieten auf 552 Millionen angestiegen. Das ist ein Zuwachs von 9,9 Prozent, was sehr erfreulich ist. In 2019 verkaufte die SBB Immobilienobjekte im Umfang von 107 Millionen. Wir haben bewusst entschieden, dass wir diese Größe auf rund 60 Millionen in Zukunft einpendeln werden. Zum Güterverkehr. Beim leicht positiven Ergebnis bei Cargo haben wir zwei Seiten der Medaille. Einerseits weisen wir in 2019 wiederum einen Gewinn aus, was sehr erfreulich ist. Aber wir haben dort auch, und das ist relevant, 
sogenannte, ein liberalisierter Güterverkehrsmarkt. Wir haben nicht mehr eine Subvention von rund 14 Millionen. Diese wurde entsprechend geschlossen äh, und das ist zu würdigen. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass beim Güterverkehr wir außerordentliche Effekte haben. Wir haben äh, Rollmaterial verkauft, wir haben tiefe Abschreibungen und das sind die, die zwei Seiten der Medaille, um eine Würdigung effektiv tätigen zu können. Hammer erklärte auch die Abrechnungsmethoden im Konzern. Wie gehen wir um, wenn wir ein positives Ergebnis haben? Es ist wichtig für Sie, dass Sie immer sauber unterscheiden zwischen den eigenwirtschaftlichen Ergebnissen, die die SBB erzielt, und den Ergebnissen aus den abgeltungsberechtigten Bereichen. Sie haben im Geschäftsbericht wieder eine spannende Übersicht, die ist dann noch ein bisschen detaillierter. Aber ich bitte Sie, wenn Sie über die SBB Ergebnisse sprechen, dass Sie kurz schauen, woher die kommen und entsprechend einordnen, wie wir konkret mit diesen Werten umgehen. Der Geschäftsbericht gibt diesbezüglich ausgezeichnete Auskunft. Zu den öffentlichen Mitteln. Die öffentlichen Mittel betragen 3,6 Milliarden, das ist ein Zuwachs von 3,2 Prozent. Der Anstieg der Beiträge ist aus der Leistungsvereinbarung primär auf den realisierten Mehrmengen, die wir erbracht haben. Die Leistungen für Ausbauten wurden anderem über die Projekte wie CEWA im Großraum Genf, Eppenbergtunnel oder der Neubau Bötzbergtunnel alloziert. Die Zunahme der Entgelte durch Bund und Kantone für den regionalen Personenverkehr basieren auf den erwähnten Angebotsausbauten. In seinem Rückblick über 13 Jahre Amtszeit zeichnete SBB-Chef Andreas Mayer eine vorwiegend positive Bilanz, verschwieg aber auch negative Ereignisse nicht, wie die Lieferprobleme bei dringend benötigten Doppelstockwagen und technische Mängel an Zügen. Ihr habt auch immer zugelassen, dass ich gekommen bin und gesagt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe tatsächlich auch manche Fehler gemacht. Ive Bellinzona hast du erwähnt. Du hast nicht erwähnt auch die eine oder andere Personalentscheidung, die nicht ganz so gut gegangen ist. Ja, und ja, danke, dass ihr mich auch in solchen Situationen unterstützt habt. Wir haben toll zusammengearbeitet, wir haben gestritten, aber das gehört dazu. Man muss in solchen Aufgaben nicht immer der gleichen Meinung sein. Aber ich glaube, das, und es sagt es hier oben, und ich nehme mich da nur einen Teil dazu in den 13 Jahren, wir haben sehr, sehr viel zusammen bewegt. Vielen Dank. Zu den großen Verdiensten Meyers gehörte, so Frau Rieber, dass Meyer der SBB nach deren Heraustrennung aus der öffentlichen Verwaltung 1991 einen neuen Weg als modernes Unternehmen mit starken internationalen Verbindungen gewiesen habe. Kulturelle Transparenz im Unternehmen habe Meyer befördert, die SBB als Mobilitätsunternehmen etabliert, welches so wörtlich die gesamte Schweiz zusammenhält. Und... Über all dem aber steht etwas, wofür Andreas immer gekämpft hat. Und wir wissen, dass es da immer unterschiedliche Bewegungen gab und das ist die integrierte Bahn. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, darf, darum beneiden uns sehr, sehr viele Länder in Europa. Europa hat, ist dazu übergegangen, die Infrastruktur und den Betrieb zu trennen. Auch für mich und für uns in der SBB gehören diese beiden Dinge zusammen, denn nur wenn sie sich gegenseitig befruchten, können wir ein Angebot auf die Schiene bringen, das dem entspricht, was unsere Kunden erwarten. Auf Nachfrage eines frankophonen Journalisten erklärte Meyer in elegantem Französisch, dass sich das finanzielle Ergebnis des Unternehmens im Personenverkehr vor allem aus zwei Gründen geringer darstelle als erwartet. La première, c'est qu'on avait promis de ne pas augmenter les prix. Zum einen hatten wir versprochen, die Preise nicht anzuheben. Im letzten Jahr sanken die Preise. Wir haben eine Reduzierung in Höhe von 40 Millionen Schweizer Franken an unsere Kunden gegeben, weil auch nach unserer Meinung die Qualität unserer Dienstleistungen unzureichend war. Eine zweite Gewinnminderung betraf eine Sonderzahlung an unsere Beschäftigten in Höhe von 25 Millionen Franken. Im letzten Jahr hatten sie wirklich das Unmögliche möglich gemacht bei fehlendem Rollmaterial. Sie erinnern sich sicher an die Situationen, wo wir nicht genügend Fahrzeugführer hatten, daher die symbolische Geste eines Dankeschöns an unsere Mitarbeiter. Nachfolger Andreas Meyers wird zum 1. April 2020 Vincent Ducroix. Bahnmanager wird ein Exklusivinterview bekommen, nachdem sich der neue SBB-Chef eingearbeitet haben wird.